하나님 말씀 로마서 3장 20절입니다 로마서 3장 20절입니다 우리 한 목소리로 읽겠습니다 그러므로 율법의 행위로 그 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라 아멘 오늘은 하이델베르그 제 구문답 신문답 두 개를 하겠습니다 구문답 제가 문을 읽으면 답을 읽어 주십시오 사람이 행할 수 없는 것을 하나님이 율법에서 요구하신다면 부당하지 않습니까? 우리가 이제 이제 그 어, 하이델베르그 구문답 오늘 신문답 할 텐데요. 다시 한번 어, 제가 여러분에게 설명을 해드리겠습니다. 왜냐 그러면은 워낙에 그게 이렇게 우리가 뿌리 깊게 자리 잡고 있는 것들을 있기 때문에 계속 이야기하고 어, 상기를 시켜야 우리 성도들은 이제 조금 변하는 것입니다. 어, 왜 우리가 교리를 공부하느냐 이 부분이죠. 왜 성교, 설교를 하면 때 성경을 공부, 성경을 설교하지 왜 교리를 공부하느냐? 첫 번째 교회 교회사적으로 교회사적으로 어, 개혁교회 목사님들 즉 장로교회 목사님들은 오전에는 예, 성경 강의를 하고 그 다음에 오후에는 어, 교리를 설교를 했습니다. 원래 원래부터 왜 교리를 설교를 했냐 그러면 이 교리는요 어, 창세기부터 요한계시록까지 하나님이 누구신가를 쭉그 그 성경 구절을 근거해서 하나님이 누구신가를 찾아내는 게 교리죠. 그 다음에 성경에서 그러면 우리 인간을 뭐라고 평가하는지 보자. 그래서 쭉 살펴보는 게 교리. 그걸 하나하나 만들어 놓는 게 교리예요. 그냥 성경에서는 창세계에서 어떻게 표현하고 창, 창세계에서 하나님을 어떻게 표현하고 여호와 하나님을 어떻게 표현하고 능력의 하나님, 권능의 하나님 쭉 표현하는 것. 그러므로 교회, 교리는 성경입니까? 아닙니까? 그 봐요. 자꾸 자신이 없어요. 교리는 성경이에요. 다시 말씀을 드리지만 이 성경을 우리 성도들이 평생을 읽어도 창세부터 요한계시록까지 어떻게 하나님의 속성을 다 발견해낼 수 있겠습니까? 혼자서. 그래서 우리 믿음의 선배들이 각 분단 분담에서 수백 년 동안에 그 주제를 따라서 쭉 만들어놨고 나열을 시켜놨습니다. 그래서 우리 신학에서 우리, 우리가 우리 신앙사람한테 제일 중요한 것 하나님은 누구신가? 실론. 그죠? 우리 인간은 무엇인가? 인간은 어떤 존재였고 어떻게 존재가 이렇게 지옥에 갈 수밖에 없는가? 인간론. 그 다음에 또 뭐가 중요하겠습니까? 우리 예수 그리스도는 누구신가? 그 기독론. 성령님은 어떻게 역사하신가? 성령론. 그럼 우리는 구원을 어떻게 받는가? 구원론. 이건 성경입니다. 성경입니다. 그래서 교리는 성경과 같은 위치를 차지하고 있습니다. 그래서 종교개혁 이후에 많은 그 목사님들한테 어떻게 이야기했느냐 너희들이 만약에 요한복음만 공부하게 되면 은 요한복음 안에는 전체 교리가 다 포함되지 않을 수가 있다 그러니까 주일날 11시는 요한복음 하고 그 다음에 전체를 계속적으로 포괄하는 교리를 오후에 계속 강의를 해라 이게 종교계 이후에 개혁교 목사들이 했던 겁니다 그러니까 이 교리 자체가 하나님 말씀과 똑같아요 똑같은 겁니다. 아까도 말씀드렸지만 그 주제별로 성경에서 그 주제별로 그 목록을 갖다 성경의 그 어떤 것들을 갖다, 갖다 놨을 뿐이지 인간이 어떻게 고안해서 만든 게 아니라 이겁니다. 그런데 이제 문제는 뭐냐 그러면 이게 우리가 그러면 이 교리를 왜 그렇게 열심히 공부해야 되느냐 저는 딱 일생을 살아가는데 두 가지가 저에게는 가장 그 어, 관심거리입니다. 그게 뭐냐 그러면 신학하고 그러니까 우리가 신앙생활 성경 신학 통틀어서 이거 하고 그 다음에 하나가 검도예요 저는 검도를 대단히 좋아합니다 그래서 제가 꿈은 은퇴를 하게 되면 은 검도 관장을 하는 게 어? 검도 관장은요 머리가 허해도 멋있습니다 태권도 관장은 머리가 허해하면 좀 이상한데 검도 관장은 머리가 허해도 괜찮아요 그래서 저는 검도 관장이 되는 게 은퇴 이후에 저의 꿈이에요 검도 관장을 하려면 4단이 나타나야 되는데 현재 저는 2단이에요 그러니까 앞으로도 좀 열심히 해서 목회를 좀 줄이고 검도를 더 해서 
빨리 사범 자격증을 따고 관장을 해서 은퇴하게 되면은 아마 10년 정도 후에는 아마 관장 자격을 따지 않을까 저는 그런 생각을 합니다. 그런데요, 검도가 왜 매력적이냐면 검도는 딱 공격 부위가 세 군데입니다. 세 군데 머리, 그 다음에 손목, 손목, 허리 이렇게 세 군데예요. 때에 따라서는 찌름도 있긴 합니다. 찌름은 여기 목 여기를 찌르는 건데 그것은 거의 점수를 안 주기 때문에 검도는 거의 머리, 손목, 허리 그것도 허리는 잘안 줘요. 그러니까 검도는 두 개라고 보면 됩니다. 두 개, 머리, 손목. 그걸 40년 동안 합니다. 다른 공격 하나도 없어요. 휘젓는 거 이거 없습니다. 무조건 검도는 머리하고 손목 맞춰야 돼요. 그것도 똑바른 자세와 내가 너를 친다는 분명한 의향을 가지고 칠 때만 점수가 됩니다. 그러니까 눈 감고 휘짓다가 머리 딱 맞으면 점수 절대로 안 줍니다. 검도가 그래서 전 좋아요. 검도는 내가 널 친다, 내가 널 친다, 그리고 난 자세를 똑바로 하고 친다 딱칠때 그때 점수가 올라가는 것이지 눈 감고 휘저져가지고 딱 맞았으면 맞았다 그러는 게 검도가 아닙니다. 그런데요. 처음에 입건할 때부터 시작해가지고 머리, 손목, 허리, 머리, 손목, 허리 이걸 계속 치는데 40년 동안 이걸 합니다. 똑같은 걸. 그런데 이제 검도 검 잡은 사람은요. 40년 검 잡은 사람한테 딱 앞에 있으면요. 그 사람은 가만히 있는데 절대로 못 칩니다. 여러분들이 만약에 호구를 딱 쓰고 제가 죽도를 딱 드릴 테니까 내 머리를 딱 치면요. 제가 100만 원 드릴 수 있습니다. 여러분 저 머리 절대로 못 칩니다. 죽었다 깨도. 저는 여러분 숨만 쉬 머리 칠수 있습니다. 툭툭툭툭. 절대 제, 제 탑법을 막아낼 수 없습니다. 이게 무슨 뭔지 아십니까? 제가 6년 동안 검도를 했습니다. 이단에 지금 한 2년 동안 쉬고 있는데 어, 검도가 정확하게 교리예요. 뭐냐? 형식을 배우는 겁니다. 머리를 칠때 이렇게 치고 손목을 칠때 이렇게 치고 이것을 계속해서 나중에는 이 철학 자체가 몸에서 뿜어져 나와야 돼요. 그럴 때 무상무념으로 딱 치는 겁니다. 교리가 뭔지 아십니까? 계속 배웁니다. 근데 그 교리 안에서 진짜 성령의 은혜가 쏟아져 나와야 돼요. 여러분 신앙 허요 허막 아무데나 허공을 치고 이러다가 신앙이 딱 두들겨 맞고 그거 아닙니다. 명확하게 개혁주의가 말하고 있는 게 뭐냐면 개혁주의는요 교리 안에서만 여러분이 은혜를 받아야 됩니다. 다른 말로 말해서 교리가 교리라고 느껴지지 않을 정도로 그게 여러분에게 완전히 습득이 되어서 아주 자연스럽게 그래서 성경 공부할 때도 끝까지 교리의 틀 안에서 벗어나지 않는 심지어 어느 까지 되냐 그러면요 내가 가정에서 자녀들과 대화를 나눌 때 친구들과 대화를 나눌 때도 여러분의 대화가 교리 밖을 벗어나지 않게 될 수가 될 때가 있을 겁니다 모든 이야기가 이 교리 안에서 여러분이 다 돼야 되고 이 교리 안에서 모든 것이 은혜가 받기 시작하면 그게 참된 성도다라고 이야기하는 거예요. 그게 바로 유효한 타법입니다. 아무렇게나 그럼 이거 이것은 절대로 우리 개혁 신앙에서는 이건 개혁주의 신앙에서는 자유주의 아니 자유주의하면 장로교 개혁주의 청교도 이런 신앙에서는 이건 통용이 안 됩니다. 내가 만난 하나님은 따로 계셔 이건 절대로 안 됩니다. 여러분이 하나님 만나게 되면 어떤 하나님이 되느냐 딱 들었을 때 교리로 똑바로 이야기가 됩니다. 나는 하나님 이렇게 만났는데 이렇게 이렇게 만났습니다 그럼 제가 한번 써보십시오 이렇게 쓰면요 여러분은 익히 배웠던 교리를 그대로 다시 쓰고 있는 거예요 그래서 누가 읽어도 누가 읽어도 어 이것은 김집사가 만난 하나님이다 라고 느껴지지 않고 어 이것은 조나단 에드워드가 에드워, 에드워, 쓰는 무슨 그 성도의 어, 영적 상태에 대해서 똑같이 썼네 어 이건 목사님이 맨날 말하던 것을 그대로 똑같이 썼네 그래서 여러분들이 어떻게 느껴야 되냐면 하나님 만날 때내 나름대로의 하나님을 만나는 게 바로 자유주의예요 제가 누차 말하지만 자유주의는요 핵심이 뭐냐 그러면 내가 내 자유롭게 하나님 만나겠다는 거예요 내 자유롭게 누가 내가 하나님 만나는 것에 대해서 노터치하라는 말입니다 나와 하나님 관계에 누가 끼어들지 말라는 것이에요 나와 하나님 관계는 나와 하나님만이 만나는 비밀이 있다는 것이죠 그게 바로 자유주의입니다 그래서 요 자유주의가 있는 곳은 100명 있으면 100명 다 하나님을 틀리게 이야기합니다 자기 느끼는 바가 따로 있거든요 그래서 사업이 안 되고 남편한테 뚫겨 맞고 오면 위로의 하나님 딱막 쓰고 예? 막 사업이 잘 되고 자녀가 잘 되면 승리의 하나님 막 쓰고 자기가 느끼는 대로 그때그때 그때 느끼는 대로 달라지는 것이에요 그런데 진짜 정통교회는요 여러분의 신앙 고백이 전부 다 어떻게 되느냐 교리 안에서 다 나와야 되는 거예요 예를 들어 보겠습니다. 우리가 왜 사도신경을 합니까? 
사도신경 밖을 벗어나지 말라는 거예요 사도신경 맨날 외울 때 우리는 이렇게 외우죠 사도신경 합시다 그럼 아 예배의 중간에 왔구나 주기도문 합시다 아 가라고 하는구나 이렇게 느끼는데 그거 하라고 사도신경과 주기도문 하는 게 아닙니다 그 안에서 너희들이 신앙을 고백할 것이고 주기도문 안에서 너희가 기도를 할 것이다 이렇게 하는 거예요 또 하나 사도신경 다음에 뭡니까 삼위일체 교리를 완성했던 니케아 신경 안에서 우리 기독교가 2000년 동안 오는데 수많은 신조들이 만들어져 있습니다 그 신조들 안에서 여러분은 안전한 신앙생활을 하셔야 됩니다 그래서 요 일단 자유주의가 딱 들어오지 않습니까 이 교리는 상관없고 나와 하나님과의 관계가 다다라는 그런 자유주의가 내가 딱 들어오게 되면 은 필히 누가 나타나냐 그러면 이단이 나타나도 구별을 해낼 수가 없습니다 우리 개혁교회는 요 우리 청교도들은 누가 딱 이상한 이야기하면 저건 이단이다 금방 합니다 그런데 요 자유주의죠 하나님과 나와의 관계만 그걸 소중히 여기는 사람들은 누가 무슨 이야기를 해도 너 잘못됐다고 라할수 있는 근거가 하나도 없어집니다 그래서 그 교회는 5만 가지 이단이 판을 찌게 되어 있습니다 그래서 그 지역의 교회는 쑥대밭이 되는 거예요 사랑하는 성도 여러분 이게 교리의 위대성입니다 그리고 계속 말하지만 우리 사도 바울이 디모데 전후서 디도서에 뭐라고 합니까? 너는 바른 교훈을 가리켜라 바른 교훈이 독트린이라는 걸 분명히 아셔야 됩니다 너는 바울이 디모데한테 뭐라고 합니까? 디모데야 너가 목회자로서 성도들한테 무엇을 해야 되느냐? 바른 교리를 가리켜라 계속 바른 교리를 가리켜라 그런데 사람들은 암만 이렇게 해도 목사님 교리는 인간이 맞는 거 아닙니까? 아니라니까요 다시 원상태로 돌아가는데 아니란 말입니다 성경에 그 구절구절을 따다가 붙인 거예요 그러므로 우리는 이 계속 배우는 이그 교리를 귀중하게 여겨야 됩니다 그리고 이 교리는요 꾸준히 꾸준히 되풀이 되면서 이 교리가 여러분의 완전히 뼈와 살이 되어가지고 자기가 교리를 지금 말하고 있다고 느끼지도 못하면서도 그게 막 흘러나오는 그래서 여러분들이 하나님께 은혜를 받는데도 그 은혜가 그냥 하나님의 그 강력한 임재가 나에게 그 어떤 그, 어, 그 전기처럼 찌르르 오는 게 아니고 하나님의 은혜도 올 때도 교리로 오는 거예요 은혜가 올 때도 아, 하나님 은혜가 보이는 겁니다. 은혜가 이렇게 쫙쫙쫙쫙 오는데. 그런데, 진보, 아니, 자유주의적 들어가게 되면 하나님의 은혜를 어떻게 받느냐. 하늘에서 번개가 오순절날 그 오순절에 다락방에 모였던 사람들에게 성령이 불꽃처럼 그들에게 임하듯이 그렇게 임하기를 원하시는 거예요. 그렇지만, 그때 오순절에 내리는 성령은요, 그때 시작이니까 그렇게 불의 혀처럼 내리는 겁니다. 그리고 그 성령은 하늘에서 내려와서 이 땅을 계속 지배하시면서 하늘로 다시 올라가지 않아요. 즉, 성령은 다시 그런 식으로 우리한테 오지 않는다 이 말입니다 우리 예수님께서 십자가에 돌아가셨지 않습니까 그럼 그 십자가에 돌아가신 게 성경에 나와 있다고 해서 계속적으로 예수님이 매번 매번 십자가에 돌아가시지 않듯이 성령이 우리에게 임할 때 그렇게 불의 혀처럼 임하는 것은 단회적으로 끝난다 이 말입니다 그때 성령이 우리한테 내려오셔서 그 성령은 우리 안에 내주하시고 이 교회 안에 계시다 이 말입니다 그래서 그 성령은 이제 우리에게 어떻게 오시냐 말씀으로 오신다 이 말이에요 그래서 우리가 기도할 때 그렇게 짜릿짜릿한 것을 우리는 기대하지 말라 이 말입니다. 짜릿짜릿한 거 기대하면 짜릿짜릿한 거 오게 되어 있습니다. 인간, 인간이란 사람은요. 대단한 사람입니다. 내가 무엇을 갈망하지 않습니까? 그렇게 보이게 되어 있습니다. 그게 오게 되어 있어요. 여러분 그걸 믿으셔야 됩니다. 우리는 지금요. 하나님 말씀으로 우리한테 오고 근데 그 말씀도 앞뒤 다 잘라서 한 말씀 한 말씀 오면 그건 문제가 됩니다. 그래서 하나님께서 우리가 말씀을 드릴 때 앞뒤 문맥 즉 지금 요, 여기 오늘 읽었던 로마서 이 말씀이 앞뒤 문맥에 따라서 어떤 의미인지 로마서 3장 20절에 그러므로 율법 행위로 그 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이라 이것은 요 로마서 3장에서 어떤 위치에 있는지 아니 로마서에서 이것이 어떤 위치에 있는지 아니 성경에서 이게 어떤 위치에 있는지를 파악하고 이 문장을 해석해야 됩니다 그러므로 우리는 그렇게 할수 없으므로 선배들이 했던 그 교리를 배우는 것이에요 할렐루야 오늘 구문답이 바로 그겁니다 사람이 중생 전에는 선한 일을 중생하기 전에는 선한 일을 절대로 할수 있다 없다 절대로 할수 없다 하나님의 그러면 우리는 선한 일을 절대로 할수 없는데 하나님께서 율법에 사람에게 완전한 순종을 요구하시는데 우리 하나님께서는 여러분에게 어떤 율법을 요구하시냐면은 
우리 하나님의 거룩성을 쫓아가는 것만큼이나 우리에게 율법을 요구하십니다 예수님을 찾아오는 어떤 부자 가론에게 예수님께서 이렇게 말씀했습니다 마태봉 19장 17절에 예수께서 가라사대 내가 생명에 들어가려면 계명을 지키라 이렇게 이야기했습니다 그러니까 이 사람이 저는 계명을 지켰습니다 이렇게 이야기했습니다 저는 20절에 보니까 그 청년이 가로되 이 모든 것을 내가 지켰사오니 아직도 무엇이 부족합니까 이렇게 이야기하니까 우리 예수님께서 21절에 뭐라고 했냐면 내가 온전하고자 할지인데 가서 네 소유를 팔아 가난한 자를 주라 그리하면 하늘에서 보아가 네게 있으리라 그리고 와서 나를 쫓으라 하시니 우리 주님이 너가 구원 받고 싶느냐 율법을 다 지켜라 제가 다 지켰습니다 어떻게까지 지를까요 너 집문서를 팔아라 일단 아닌데 아니 그건 좀 문제가 심각해진대요 그리고 다 팔고 나를 쫓아라 그래야 너가 된다 사랑하는 성도 여러분 우리 구원 받고 싶죠 자 이제부터 집문서를 파십시오 제가 여기 보니까 한 분도 그 율법을 지켜낼 수가 없어요 짐서를 팔 수는 없죠 지금 우리 예수님께서 그 부자 청년에게 협박을 하거나 겁을 주거나 뻥을 친거 아닙니다 우리 예수님은 그렇게 한가롭게 장난하고 그럴 뿐 아닙니다 우리 예수님은 그랬습니다 너가 구원을 받으려고 러면 율법을 다 지켜라 근데 율법의 끝이 어디냐? 너 자신을 완전히 부인하는 것이다 너 자신을 완전히 부인하면 어떻게 되느냐 너한테 있는 것 전부 다다 줘야 된다 그 정도가 율법의 완성이다 라고 이야기하는 것입니다 그러면 은 이렇게 이야기할 수 있습니다 목사님 여기 지금 구분 문답이 그렇게 이야기하는 거예요 목사님 그러면 은 하나님은 우리에게 지킬 수 있는 능력도 없는 우리에게 그것을 지켜라고 하는 것은 너무나 불합리한 게 아닙니까 이 말이에요 지킬 수도 없는 그것을 우리에게 지키라 해놓고 그 다음에 이렇게 똑같죠 어떤 엄마, 엄마가 엄마 지나가면서 우리 그 다섯 살 여섯 살 얘기, 얘기들한테 그 아이스크림을 탁 놔두고 그죠? 우리 애한테 아이스크림하고 뭐 저기 사탕하고 다 케이크를 놔두면서 우리 애한테 그렇게 말합니다 얘야 이거 손도 대지 마라 이거 손은 대는 날은 정령 죽으리라 이제 이러면서 그걸 딱 놔두고 엄마 아빠가 외출을 하는데 외출을 하는 게 아니라 밖에서 카메라로 찍고 있는 거예요 너가 그것을 찍어 먹나 안 찍어 먹나 보자 해가지고 얘가 참다 참다 못해서 그 케이크를 딱 찍어 먹으니까 엄마가 갑자기 나타나서 내 이럴 줄 알았다 내가 너한테 무엇이라고 했느냐 정령 죽으라고 했지 않느냐 하면서 그 아이를 발로 밟고 몽둥을 편다 그건 합리적인 어머니입니까 불합리적인 어머니입니까 불합리적인 어머니잖아요. 그러면 지금 우리가 우리가 그렇게 얘기해 주셨습니까? 목사, 하나, 목사님 어떻게 우리가 재물을 다 빨아서 주님을 따를 수가 있단 말입니까? 그게 가능한 일입니까? 누가 그렇게 했습니까? 라고 이야기해 주셨잖아요. 그럼 이건 우리 예수님은 결국 우리를 죽이려고 하는 거 아닙니까? 우리를 올무에 걸리게 하려고 하는 거 아닙니까? 매번 숨만 쉬면 전부 다 율법을 어기는 거 아닙니까? 그래서요. 율법을 주신 목적이 두 가지가 있습니다 의인과 악인에게 율법을 주는 목적이 있습니다 즉 여기서 하나님의 율법을 전달하는데 하나님의 법률을 전달하는데 그 율법을 듣고 여기에서 의인이 있고 악인이 악인이 있는데 그 율법이 어떻게 적용되느냐 의인에게는요 첫 번째 하나님 말씀을 계속 듣고 하나님께서 너에게 요구하신 게 무엇이라는 걸 계속 듣고 우리 의인이 첫 번째 해는 게 뭐냐면 자신의 연약함과 무능력을 깨닫는 거예요 오늘 로마서 3장 20절 다시 한번 읽겠습니다. 시작 그러므로 율법의 행위로 그 앞에 의롭다 하심을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이라 그렇죠. 율법으로는 우리의 연약함과 무능력을 깨달아야 되는 것입니다. 하나님 말씀을 듣고 연약함과 무능력을 깨달으시기를 주의 이름으로 추원합니다 이게 그래서 우리 성도들에게는 어떻게 하나님 말씀을 전해야 되느냐 엄청나게 수준 높은 하나님 말씀을 전해야 되는 거예요. 엄청나게 그 하나님의 법들을 선명하게 전해야 됩니다 그럼 그거 듣고 아이고 나는 도저히 저렇게 못 사는데 그런데 진짜 중요한 게 뭐냐 그러면 그 하나님 말씀을 선포할 때그 율법을 여러분이 지켜내려고 엄청나게 노력을 해야 됩니다 엄청나게 노력을 해야 아 나는 정말 안 되는구나 내가 정말 안 되는구나 그리고 스스로 느껴지게 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이건 그리스도인이 아닙니다 어떤 거냐 어, 율법을 우리 인간은 지킬 수 없어 하나님이 어, 은혜로 우리를 구원해 주셔야 돼 그러니까 나는 은혜 구원으로 갈 거야 이건 그리스도인이 아닙니다 이건 이론이에요 이론 그 이야기가 
그것도 그, 어, 율, 그 교리인데 그 교리가 내 심령 속에서 어떻게 나와야 되느냐 하나님이 이 율법을 명령을 지키라 그랬어 하나님 나에게 순종하라 그랬어 근데 내가 순종합니다 순종하는데 내 마음 깊숙한 곳에서는 제가 미운데 제가 싫은데 하나님의 요구에 의해서 내가 순종해서 내가 걔한테 내가 사랑한다 이렇게 얘기했어요 그리고 내가 걔한테 선물도 줬습니다 그런데 내가 그 말씀에 순종하여 사랑한다는 말도 했고요 말씀에 순종하여 선물도 줬는데 내 마음 기숙한 곳에서는 여전히 그를 용서하지 않고 있는 거예요 그러면 하, 이제 괴롭습니다 왜? 왜, 괴로, 왜 괴롭습니까? 교회 와서 목사님이 또 불호령을 떨어지는 거예요 너희들이 속까지 짓는 죄가 죄다 그러니까 하, 다시 다시 해야겠다 내가 또 전화해서 야, 내 미안하다 내가 어, 했다 선물도 더큰 선물 중에 또 줬는데 선물 받아가는 뒤통수가 얼마나 미운지 아이고 내가 그런데 또 와가지고 그게 이 사람들아 그게 그게 죄를 용서한 건줄 아냐 그렇게 하니까 그 마음속에 어떤 마음이 드냐 하, 우리의 노력은 안 되는군요 그때 교리가 입으로 한시, 탄식처럼 터, 터져 나오는 거예요 하, 내가 아무리 노력해도 안 되는군요 그게 그리스도인의 시작입니다 그런데 그런 그 심령에 그런 거 없이 음 우리는 어, 어 율법으로는 안 돼. 어 그러니까 우리는 하나님의 은혜로 구원받는 거야. 이거 백날 해보십시오. 되는지. 그래서요. 여러분이 정말 하나님 말씀에 꿇어 자복하게 엎드리려고 그러면 율법을 다 지켜야 됩니다. 율법을 지켜나가야 돼 하나님의 법도 하나님의 명령 제가 11시 예배 때마다 기도하게 하는 게 뭡니까 우리가 하나님의 명령대로 살지 않고 하나님의 교리대로 살지 않고 하나님의 법도가 무엇인지 관심 없고 내 뜻과 내 욕망대로 일주일 동안 살아왔지 않습니까 그게 얼마나 큰 죄인지 여러분 아시기는 합니까 하나님의 법도로 살면서 내가 이 땅에서 엄청나게 고생과 고난과 눈물을 흘린 다음에 어떻게 해야 됩니까 목사님 내가 어찌하여야 됩니까? 그렇게 교회를 와야 됩니다. 그래야 그들에게 비로소 심령 깊숙한 곳에서부터 흘러나온 교리가 튀어나온 곳이에요. 율법은 죄를 밝히 보여주실 것이고 율법은 우리를 은혜의 자리로 가게 하는 그런 거였구나. 그때야 느끼는 겁니다. 그때야. 마틴 루터가 어떻게 했습니까? 어거스틴 그 수도원에서 로마서와 갈라디아서를 강의했습니다 그런데 로마서를 강의하는 그 마음도 내가 진짜 이거 내가 구원 받은 거냐? 내가 진짜 구원 받은 거냐? 이 고민과 이 두려움으로 루터는 살아왔습니다 그래서 요 루터를 사람들이 뭐라고 그랬냐 그러면 걸어다니는 바울이라고 랬어요 왜? 너무나 철저하게 율법을 지키니까 철저하게 지키니까 그래서 그 루트는 어떻게 했냐면 하루 종일 하나님 밭을 철저히 지키다가 그날 밤에 내 마음속에 또 죄가 있으면 또 해결을 합니다 그래서 어떻게 했냐 그러면 우리 교회도 루터 같은 사람 있으면 피곤하죠 어떻게 하느냐 그 수도원의 제일 높은 사람한테 매일 밤마다 찾아갑니다 매일 밤마다 찾아가가지고 그 수도원 붙들고 뭐하냐 수도, 수도원장 붙들고 뭐하느냐 자기 죄를 고백하는 거예요 자기 죄를 고백합니다 그런데 그 죄가 들어보면 얼마나 연약한 죄인지 하, 수도원장님 저는 밥 먹을 때좀더 먹고 싶었어요 하, 그게 죄냐 막 이제 수도원장도 짜증이 나는 거예요 네? 야 그만 좀 해라 잠좀 자자 아니에요 저는 해결할 수 없어요 나는 내 마음속에 여전히 제 자아의 욕망을 제가 정제, 저 정제가 나, 나타나기 시작하냐 전 잠을 잘수 없어요 수도원장을 안 재웁니다 그러니까 수도원장이 하도 열받아가지고 보내버렸어요 다른 데 공부하러 가라 그래가지고 공, 그래서 루터가 다른 데로 공부 갔다 다시 오는데요 루터는 그렇게 거기에 있는 선배나 수도원장들을 그렇게 괴롭혔습니다 왜? 내 안에 죄가 해결되지 않는데 이걸 어떻게 해야 됩니까? 라고 하다가 루터가 마지막에 어떻게 했냐면은 로마로 와가지고 그 세멘트 돌바닥 그 계단을 무릎으로 기어가는 겁니다 내가 이렇게라도 해야지 내이 속에 있는 죄덩이 때문에 내가 너무너무 싫다 내가 이렇게라도 해서 내가 하나님한테 내 죄를 구하고 내 죄를 사함받다 하다가 
루터가 그 머릿속에 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 그 하나님 말씀이 천둥처럼 루터한테 쫙 오는 겁니다. 루터가 할렐루야 바로 이것이었군요. 그러나 여러분도 그 음성을 들을지라도 여러분 하나도 놀라지 않습니다. 왜? 루터의 그전 단계가 없으니까. 이론으로 될것 같습니까? 기독교가 이론으로 될것 같아요. 그전 단계가 없이 로마서 그거 3장 1절 있고 여러분 변화가 될것 같냐 이 말이에요. 사랑하는 성도 여러분 오늘 로마서 3장 20절에 뭐라고 하십니까 그러므로 율법의 행위로 그 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라 바로 이게 기독교입니다 이게 율법의 역할인 것입니다 이 율법의 역할은 여러분이 쓸모가 없다는 것을 정말 뼈저리게 느끼게 해주는 것 그게 율법의 처음과 끝입니다 그 율법은요 오직 그걸 위해서 이 땅에 존재하는 것입니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 우리 성도들은요 율법에서 여러분이 억눌림과 고초를 당하기 전에 먼저 은혜를 말하지 마십시오 그렇게 되면요 우린 절대로 은혜 안에 못 들어갑니다 할렐루야 말로만 은혜죠 그건요 천박한 은혜입니다 정말 깊은 마음 속에서 내가 평생 노력해도 안 되는구나 그것을 실제적으로 여러분이 느끼기 위해서는 율법은 지키라고 있는 것입니다 하나님 말씀은 순종을 하고 있는 것이에요 그러나 그 순종 순종하다가 마지막에 이 순종이 답이 아니구나 그때야 깨닫는 겁니다 할렐루야 저는 바라건대 그 모든 것들을 앞에 걸다 없애버리고 곧바로 은혜라고 이야기하는 그러한 교인들이 우리 교회는 단한 명도 없기를 주의 이름으로 추원합니다 다른 교회는 수많은 사람이 그럴지라도 우리 교회는 그러한 사람이 한 명도 없기를 원하는 거예요 그러면 의인에게 주는 율법의 두 번째 목적은 뭐냐면 너희들의 궁극적인 모습이 어떻게 돼야 된다는 것을 또 보여주는 것입니다 그러니까 율법의 첫 번째 목적은 우리가 그 죄를 깨닫게 하고 우리가 예수 그리스도에게 달려가게 하는데 율법의 두 번째 목적은 우리가 어떤 모습으로 궁극적으로 변해야 되는지 그 목적을 분명히 보여주는 것입니다 그러므로 우리가 하나님 말씀을 듣고 그 하나님 말씀으로 내가 목적을 그쪽으로 두고 나가는 것이에요 그러면 이게 바로 의인들한테 주는 율법의 의이고 그럼 악인들한테 주는 율법의 의의는 뭐냐 그들을 정제하는데 하나님의 정의가 드러나도록 기준을 잡아주는 것입니다 지금 무슨 말이냐 누가 보건 12장 47절에 주인의 뜻을 알고도 준비하지 아니하고 그 뜻대로 행하지 아니하는 종은 많이 맞을 것이요 그러면 악인에게 율법을 주신 이유는 뭐냐 그러면 너희들이 심판 때 어떤 고난을 당할 것인가를 보여주기 위해서 그때 너희들 아무 말도 못하기 위해서 지금 율법을 주신다는 거예요 그러니까 지금 하나님께서 여기서 율법의 정대 목사를 통해서 이야기가 되죠 하나님 말씀이 선포가 되지 않습니까 그러면 의인은 어떻게 되느냐 그 음성을 듣고 나는 아무것도 아니야 내가 이렇게 하나님 말씀을 순종해야 되는데 내가 왜 이렇게 못하가 몸부림을 치면서 그 하나님 말씀을 이번 주한 주간 동안 적용해 보려고 몸부림을 치는 사람이고요 아기는 그냥 듣고 맙니다 듣고 마는데 그 듣고 마는 게 어디에 쌓여 있습니까 여러분의 뇌에 깊이 들어가게 됩니다 여러분의 양심에 깊이 들어갑니다 그리고 그걸 언제 마지막에 심판날에 꺼내서 하나님께 보여주는 거예요 하나님이 말합니다 내가 너한테 법도를 가르쳐줬다 내가 너한테 기준을 잡아줬다 너 뭐했냐 하나님 하나도 순종 못했습니다 내가 너 지옥 보내는데 할 말이냐 없습니다 이거 하려고 하나님이 악인에게 율법을 주시는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분 절대 오해하지 마십시오 구약의 율법은 끝났다 끝났죠 뭐가 끝났습니까? 제가 항상 말합니다. 시민법과 제사법은 끝났습니다. 예수님 돌아가심으로 제사법과 시민법은 끝났어요. 하지만 도덕법, 십계명은 여전히 존속합니다. 그거 어이 구약은 지킬 필요 없네? 구약 지킬 필요 없는 게 제사법을 지킬 필요가 없습니다. 하지만 도덕법을 지키지 말라고요? 아니에요. 그것을 교회사에서 뭐라고 표현하는지 아십니까? 율법 폐기론자라고 얘기합니다. 아무것도 안 하고. 구원파입니다 구원파 아무것도 안하고 주님은 나를 구원했으니 나는 구원이 됐습니다 
그러나 우리 개혁주의는 너가 구원 받았다고 천만의 만만의 말씀이야 진짜 구원 받았니? 그럼 구원의 열매를 내봐 철로역전 가보십시오 마지막에 기독도가 문 앞에 도착했을 때 요구한 게 뭡니까? 너가 구원 받은 징표를 내봐라 마찬가지입니다 목사님 저 구원 받은 것 같습니다 그럼 징표를 내봐라 그첫 번째 징표가 뭡니까? 구원 받은 자의 첫 번째 징표가 뭡니까? 겸손함입니다 구원 받은 자의 첫 번째 징표는 자기에 대한 부인이에요 자 내봐라 너는 정말 겸손하냐? 너는 정말 자기를 부인하고 있느냐? 목사님 아직도 멀었습니다 그래서 구원은 그렇게 돼가는 것입니다 구원파가 어떻습니까? 한번딱 구원 받으면 끝이에요 그가 무슨 일을 하든지 구원 받았습니다 왜? 이제 한번 구원 받아버렸으니까 이제 사소한 죄는 와서 그때그때 회개하면 끝나는 것이고요 우리가 무슨 죄를 져도 다 하나님 용서해 준다 하면서 그들은 도덕적 해의 상태로 빠집니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 여전히 구약의 율법과 신약의 예수 그리스도의 법도가 우리에게 지금도 선포가 되고 있습니다 할렐루야 예수님께서 말씀하셨습니다 내가 주는 멍해는 쉽고 가볍다 그랬습니다 이거 두 가지가 분명히 있습니다 첫 번째 멍해가 있다 없다 멍해가 있다는 것이에요 너가 소인데 소가 그냥 자유롭게 사는 게 아니라 멍해를 뒤집어 씌워준다 이 말입니다 우리가 우리도 예수님 믿을 때 자유롭게 예수님 믿는 게 아닙니다 멍해가 우리 뒤에 씌워져 있습니다 그러나 그 명예가 쉽고 가벼울 수 있도록 너에게 성령을 주겠다는 것입니다 할렐루야 그래서 우리는 하나님 말씀 지켜내는 것 쉽습니다 하나님 말씀 지켜내는 것 사실 어렵지 않습니다 어떤 사람이 거듭난 사람은 하나님 말씀을 지켜나가는 데 어려움이 없습니다 우리가 조금만 노력하면 하나님의 법도가 내 몸에서 지켜지는 것을 믿으시기를 추원합니다 그래서 이렇게 어거스틴이 말했습니다 주여 주께서 명령하시는 바를 주시며 주께서 뜻하는 바를 명령하시며 그리하여 주께서 헛되이 명령하지 마옵소서 무슨 말입니까? 주께서 명령하는 바를 주시고 주의 뜻을 받들 힘을 달라 이겁니다 그 다음에 신문 읽겠습니다 열 번째 신문 제가 읽을게요 답을 말하십시다 하나님은 그런 불순종과 반역을 벌하지 않은 채로 그냥 두시겠습니까? 여기에서 우리 하나님의 이제 여기서 재밌는 게 뭐냐 하나님은 그런 불순종과 반역을 벌하지 않은 채로 그냥 두십니까 이겨져 이제 그러면 우리가 어, 어, 예수 믿고 어, 어떤 죄를 져도 우린 다 용서 받았다라고 이제 이야기할 때 제가 간간히 이야기할 때 야곱의 이야기를 하면서 우리가 이 땅에서 짓는 죄를 이 땅에서 벌을 해결하고 간다고 제가 그렇게 얘기했죠 그런데 여기에서도 분명히 그 얘기가 나온 그 얘기가 나온 것입니다 이게 뭐냐 그러면요 우리는 사람의 비참함이 다른 이면에 형벌을 통해서 봐야 되는데 우리 하나님은 죄를 죄에 대한 그 벌을 주는데 아주 세 가지로 확실하게 주는데 첫 번째 우리 하나님은 벌을 심하게 주십니다 두 번째 우리 하나님은 벌을 정확하게 주십니다 세 번째 우리 하나님은 벌을 확실하게 주십니다 은혜가 되십니까? 우리 하나님은 벌을 아주 심하게 주시고 벌을 정확하게 주시고 벌을 확실하게 주시는데 이겁니다 어이 그럼 목사님 나는 이, 이 땅에 보면서 우리 악인들이 하나님 말씀을 듣지 않은 악인들이 이 금생에서 번영을 누리고 형벌을 당하지 않은 걸 제가 많이 봤습니다. 이 교회에서 보도요. 아이고 저 사람이 정말 신앙이 없고 그리고 많은 사람에게 상처를 주고 그렇게 교발하는데도 어떻게 이렇게 장사가 잘 되고 그죠? 어떻게 그렇게 어, 집안이 화목한지 모르겠어요. 그런 사람이 있습니다. 그런데 우리 하나님은 어떤 분이십니까? 결코 그를 용서하지 않습니다. 여러분 하나님 그 우리 교회 안에는 두 가지 종류가 있습니다. 그리스도인과 비그리스도인, 난 그리스도인 둘이가 있습니다. 그런데 둘다둘 둘 다에게 하나님이 벌을 주십니다. 벌을 주시는데 이 생에서의 벌과 내 생의 벌을 한꺼번에 주십니다. 자, 이 생에서의 벌은 그 악인들에게 계속적으로 양심의 찔림의 고통을 주십니다. 안 편해요. 내가 일을 하는데도 안 편합니다. 내가 일을 하는데도 뭔가 기쁨이 있지 않고 뭔가 찝찝하는 마음을 줍니다. 그리고 이게 가장 무서운 건데요. 그 사람이 가장 열심히 하고 
가장 열심히 함으로 그 결과 가장 기쁨이 될것 같은 것들을 통해서 벌을 줍니다 다시 말합니다 그가 가장 열심히 해서 그 열심히 한 것에서 기쁨이 올 거라고 생각하는 바로 그 부분에서 우리에게 벌을 줍니다 그런데 이게 더 무서운 게 뭐냐면 이게 형벌인지 모르면 모를수록 그가 깨닫게 하기 위해서 더큰 벌을 줍니다 예를 들어 이겁니다 내가 지금 하나님 말씀의 법도에 따라서 순종하지 못하는데 교회는 다니고 있습니다 근데 법도를 순종하지 못하고 죄악을 짓고 있습니다 그러면 그에게 외모적으로는 외적으로는 그가 아무 고통을 당하고 있지 않은 것 같은데 그의 내면을 들어가 보면 은 어떻게 하나님이 그에게 고통을 주고 있냐 그러면 그 사람이 가장 애지중지 한 걸로, 한 걸로부터 가장 큰 마음의 상처를 받게 해버린다 이 말이에요 그러면 외부인들은 그가 고통을 받고 있는지 그가 어려움에 당했는지 절대로 모릅니다 그냥 그 사람들은 사업이 잘 되고 돈을 많이 벌고 승승장구하는 것 같으니까 어이고 하나님의 법도를 어기도 저렇게 잘 사네 그러지만 실제적으로 그 내면에 들어가게 되면요 그가 말하지 않는 고통이 하나님이 주신 고통인 것이에요 신앙생활 하는데 저 그런 사람 많이 봤습니다 신앙생활 하는데 꼭 가정이 행, 행복하지가 않아요 계속 계속 가정에 문제가 생깁니다 왜? 하나님이 너 빨리 돌아와라고 계속 지금 경고하는 겁니다 계속 경고함에도 불구하고 계속 이게 나의 죄 때문에 온 거라고 모르면 더큰 고통을 주신다 이 말이에요 언제까지 그가 이게 내가 죄악 속에 있는 것 때문에 하나님 나를 찌른다는 것을 그때 깨달을 때까지 하나님 나에게 고통을 주시는 겁니다 하나님은 그렇게 우리에게 고통을 주셔요 갑자기 막 풍지 평지 풍파가 나가지고 우리가 눈으로 보기에 누구든지 확연하게 보기에 망해버렸다 내 저럴 줄 알았어 내 저렇게 교만하다가 저렇게 당할 줄 알았어 그렇게 보이지 않더라도요 그 사람의 내면을 딱 보면 은 자기가 가장 아끼는 것들에게 의해서 엄청난 상처를 받고 있다 이 말입니다 그럴 때 의로운 성도들은 주 앞에 나와서 회개해야 됩니다 하나님 저를 용서하여 주시옵소서 내가 주 앞에 득제하고 있는 것을 용서하여 주시옵소서 이게 무서운 거예요 이게 내성의 벌입니다 하나님이 말씀을 어기고 율법으로 어기고 하나님의 법도를 지키지 않는 그 자에게 당연히 죽어서는 이것, 이것과 비교할 수 없는 그런 고통에 빠지지만 이 땅에서도요 여러분 다 당합니다 그러니 그럼 목사님 나 이제까지 잘못 살았는데요 그건 더 이상 신경 쓰지 마십시오. 여러분이요. 잘못 살아와도 됐습니다. 이제 잘못 살아온 거 회개하고 다시 바꾸면 하나님은 우리에게 주시는 채찍의 명확한 목적이 있습니다. 하나님이 우리에게 주신 채찍의 목적은요. 여러분의 다리를 부러뜨리려고 한게 아닙니다. 하나님이 여러분이 주신 채찍의 목적은 여러분이 올바른 사람 되게 하기 위해서 채찍하는 겁니다. 그러므로 내가 과거에 잘못 살아왔더라도 내가 그걸 깨닫고 지금 회개하고 돌이키면 그 채찍은 멈추게 됩니다 할렐루야 내가 목사님 어릴 때 그렇게 살아왔으니까 내가 대당할 그렇게 하지 그렇게 하지 마시고 문제는 지금 죄를 짓지 마십시오 지금 죄를 지면 그 죄가 여러분의 온 가정과 마음을 갈기갈기 찢어놓을 겁니다 여러분 보편적으로 제일 좋아하는 게 뭡니까? 가족이잖아요 그럼 거기에서 문제가 생기는 거예요 거기에서 그래서 우리는 금생의 모든 것들을 받습니다 그럼 마지막에 이겁니다 그럼 의인과 악인에게 동일하게 하나님의 체벌이 갑니다 똑같이 어렵습니다 예를 들어서 가정의 풍지, 평지 풍파가 한 번도 끊이지 않고 있다고 칩시다 그런데 의인에게 그 고통은 우리 주님이 주시는 연단입니다 그런데 악인에게 주는 고통은 저주입니다 뭐랑 똑같느냐 채찍을 맞는데 의인에게 주신 채찍은 어버이의 채찍이고 악인에게 준 채찍은 살해, 살해자가 살해 의도를 가지고 때리는 몽둥입니다 그러므로 악인은요 일평생을 그렇게 살다가 왜 목적이 뭐니까 악인에게 주신 고, 고난의 목적이 뭐니까 저주기 때문에 악인은 일평생을 그렇게 살다가 그냥 그대로 죽습니다 근데 의인은요 고난당하다가 하나님 붙들고 하나님 전에 다시 나와요 용서해달라고 나를 변화시켜달라고 그게 의인입니다 고난은 똑같이 받습니다 그러나 의인은 그리스도를 다시 붙잡습니다 근데 악인은 그대로 
끝까지 갑니다. 절대로 돌아오지 않습니다. 그건 저주입니다. 그것은 영원한 지옥입니다. 사랑하는 성도 여러분 회개하십시오. 여러분 집안 행복하지 않습니까? 여러분 집안에 찔림이 있습니까? 돌이키십시오. 그게 주님이 우리한테 요구하시는 거예요. 끝까지 끝까지 고집부리고 하지 마십시오. 끝까지 고집은요. 우리가 상상할 수 없는 그런 공포에 빠지게 됩니다. 그게 지금 하이델베르그 구문신문 두 개의 뜻입니다.